Hello viewers, Namaste. Na peru Dr. Kavya Reddy, 49 Infertility Center, Vizag Branch. Ivala manam e video lo endometriosis ante endi. Idi raudan ki karana lendi. Idu achin darvata manam yera kanga vidhi diagnose cheyali. Darvata ella treat cheyali ane dhanni gurinchi telis kuno. Endometriosis ante general ga periods lo prati month aada vala lo oka four days nici five days ki regular ga twenty eight days nici. 28 days to 30 days नीचे अंदर की bleeding आउट होती है। 90% of the population लांटे उनको वंदा आड़ वाले ने choose कुंटे दांतलो तंबाई मंद की retrograde menstruation ने जरूरतुन दान माटा। कानी दांतलो 10% आड़ वालक मात्र में मेकिंग 10% मात्र में वाला genetic कंटे body वाला body लो उनका genetic लोपाल वाला गानी वाला body how it reacts to the retrograde menstruation ने गानी वाले लो मात्र में ये endometriosis आने दी form हो रहा है ना आवकास मने दी उन्तुं दी ओके generally का endometriosis मानूँ choose करना टाइ दे seven to ten percent normal population लो endometriosis आने दी कन्फिस सुन्दी आधे वक्का infertile infertility hospital लो मानूँ choose करना टाइ दे twenty to forty percentage of the infertility couple की endometriosis ane de detect ay avakasam ane de untun dan mata. Ini rawatan ini karena, ni inda ke cepun cepin atau retrograde menstruation ane dokati. Ante mawul ga periods lo ala gaite vaginal lo nci bleed out daro. Kuncum fallopian tube nci ena kalke kuncum spille jane de untun dan mata bilal lo. Yaver ayte genetically prone unna ro endometriosis ki, awa ena kal nci padina fluid ane de pelvic cavities lo gani, ovaries lo gani, fallopian tubes me de gani, uterine wall me de gani, kalak tayi, ada kadi implant tayi, mawul ga हार्मोन्स की मना यूट्रस लो उन्हें पौरा अलग तरह रिएक्ट होते हैं तो ये बाइट पढ़ने एंडोमेट्रियल प्रोडक्ट्स ने भी कोड़ा अलग ही रिएक्ट है ये पीरियड्स टाइम लो ब्लीडिंग अलग आई थे नॉर्मल का होते हैं तो वाला कोड़ा लॉप ला इंटरनल का ब्लीडिंग होते हैं ना माता � कानी नॉर्मल एनाटॉमी वाइज के अलग उन्नत आयो अदंतल लोपल डिस्टॉर्ट आयी पोतन दे जान मोलंगे ये पेशेंट्स चला पेन अनि कंप्लेन्स आस्था उन्नता रन माता आधी का आकुन ना इनको तीरी सेंटर ने सीलोमिक मेटाप्लेशिया तीरी अनि लाइक पोते इंडक्शन तीरी अनि अंटे पढ़ी पढ़ी ना पढ़ा का पौइन है सरे कुछ वाने दे माना बॉडी सासेप्टिबिटी सासेप्टिबिलिटी मॉलंगा एंडोमेट्रियोसिस फॉर्म है आवकास मुंदन कोड़ा चालमान दे चप्पू उम्टर विले जनरली असल ये टू वन्टी कंप्लेंट्स तो माना प्रेजेंट जास्ता रहने क्रॉनिक पेल्विक पेन अंडी क्रॉनिक पेल्विक पेन ये � जनरली अंटे नॉर्मल का उन्हें वाले के इंटर पीरियड स्टार्ट है इन तत्वों से डिस्मेनोरिया अंटा मनवाल दानी कहानी एंडोमेट्रियोसिस सुनना पेशेंट्स के इंटर पीरियड्स के मुंडो पीरियड्स लो पीरियड्स तरवा तो कोड़ा पेन जाने दे कंप्लेंट जास्तर आधी का कुन्ना यूरिन पास करने दा पर कुन्त मंदी नोपी लाइक पते बॉथरूम के लिए दो पिन नोपी अंटा रो ऐसे बारे वर्तल कल्स करने दा पर कोड़ा छाला मंदी कंप्लेंट्स पेन अन्य शिप्तू उन्टा रो मटा दिन तो पाटू मेन इनको कंप्लेंट अच्छे थे इनफर्टिलि� ये इनफर्टिलिटी अनेक दी ये अंतर प्रोसेस चप्पन जोन दान मोलंगा एंडोमेट्रियोसिस अंटे ये एंडोमेट्रियोसिस अनेक दी ओवरीज़ लो उन्टम मोलंगा ओवरीज़ लो फॉली के लिए दी सरिक का डेवलप हो पड़ मो लाइक पोते पेल्विक एडिशंस मोलंगा टोटल एनाटॉमी डिस्टॉर्ट आई पड़ मोलंगा एक दर रिलीज़ आइन तर Elaga endometriosis ini diagnose je sesedi. Ia mana pada tuhun dah diagnose je sesi ante. Mami ke scan lo itu just minimal mild endometriosis ane di scan lo kan pesi dandi. I endometriosis mana four stages ka divide je asamu. Minimal endometriosis, mild endometriosis, moderate and severe endometriosis ane di. Ye i patient ki pain gan i symptoms ni ni deh deh cepen o. Adi ye tu i i nalar gitu lo yaver kena sere pain unda. For example, kontho pain ekku ga undi endometriosis stage tak ku unda. Cuk kontho mandik stage of the endometriosis एकून ना सरे पेन आ रही थी तो आकून डचन मटा जस्ट सिम्टम्स इन बटनी मनो सीवियरिटी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस नी चपड़ा वाने दे कुदर दो only one test which can identify the endometriosis it is the gold standard अच्छे सी only laparoscopy laparoscopy अंटे belly button देख रहा one centimeter inches निचे कुन तथा scope ऐसे choose ना प्रो मन की मन इपढ़े ते आकर लोपल मन के endometriotic spots करनी अंटे powder 
బర్న్ స్పాట్స్ అంటారు అనమాట లేకపోతే ఎండోమెట్రియోమా కానీ చిన్న సైజు ఎండోమెట్రియోమా కానీ కనిపిస్తే మనం వాళ్ళని డయాగ్నోస్టిక్ చేసాం కాబట్టి వాళ్ళని ఎండోమెట్రియోసిస్గా నేమ్ చేస్తాం అనమాట అల్ట్రాసౌండ్ చూసినప్పుడు ఏమేమి కనిపిస్తాయి మనకి అంటే లాబ్రోస్కోపిక్ ముందు ఎండోమెట్రియోమాస్ అంటే ఓవరీస్లో ఉండే ఎండోమెట్రియోసిస్ ఒక చిన్న ఫ్లూయిడ్ బ్యాగ్లో ఫార్మ్ అయ్యి చాక్లెట్ సిస్ట్ అని కూడా అంటాం అనమాట బ్లడ్ ఏదైతే అది కలెక్ట్ అయిందో అది చాక్లెట్ కలర్లో మారిపోయి ఓ ఓవరీస్లో సిస్ట్ లాగా ఫార్మ్ అవుతుంది దాన్ని ఎండోమెట్రియోటి సిస్ట్ అంటాము దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ కెన్ బి డయాగ్నోస్డ్ విత్ అల్ట్రాసౌండ్ రెస్ట్ అదర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ లైక్ ఫ్రోజన్ పెల్విస్ అట్లాంటివన్నీ అల్ట్రాసౌండ్లో డయాగ్నోస్ చేయడం అనేది కుదరదు అదర్ డయాగ్నోసిస్ చాలామంది సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని టెస్ట్ చేస్తారు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ ఫర్ ఎనీ డయాగ్నోస్టిక్ పర్పసెస్ మనం వీళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఓన్లీ పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి పెయిన్ ప్రెజెంటేషన్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద పెయిన్ మనం ఎన్ఎస్ఈడీస్ కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ ఇచ్చి పెయిన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటాం అనమాట అసలు కంప్లీట్గా మాకు మెడికల్గా ఎండోమెట్రియోసిస్ ట్రీట్మెంట్ అవ్వదా సర్జరీనే అవసరం పడుతుందా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మీరు గమనించాల్సింది రెండు ఉందండి అగైన్ ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ ఒకవేళ ఇన్ఫర్టిలిటీ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ విత్ పెయిన్ అండ్ పేషెంట్ ప్రెజెంట్ చేశారనుకోండి మెడికేషన్స్ ఇస్తే ఎండోమెట్రియోటిక్ స్పాట్స్ కానీ ఎండోమెట్రియోమాస్ కానీ కొంచెం తగ్గే అవకాశం అనేది డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఈజ్ దేర్ కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్కి ఇటువంటి మెడిసిన్స్ లైక్ ట్యాబ్లెట్ ట్స్ రూపంలో కానీ ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో కానీ ఎండోమెట్రియోసిస్ తగ్గడానికి మనం ఏమైతే మెడిసిన్స్ ఇస్తామో దాని మూలంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వాళ్ళకి రాదు ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే మెడిసిన్ మూలంగా ఓవిలేషన్ ఎగ్ అనేది ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో అది ఆగకుండా ఆగిపోతుంది అనమాట అందుకని ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్కి జస్ట్ తగ్గడానికి మనము ఈ మెడికేషన్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు హౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ మెడికేషన్ ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్ అంటే మనం ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ని ఏదైతే లోపల ప్రాసెస్ జరుగుతుందో అది ఎంత వరకు ఉందో అక్కడి నుంచి ఆగిపోవడానికి మాత్రమే మనం మెడిసిన్స్ అనేవి ఇవ్వగలం అనమాట అదర్వైజ్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ పెయిన్ డెఫినెట్లీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఈ మెడికేషన్ అనేది యూజ్ అయ్యి ఎండోమెట్రియోటిక్ స్పాట్స్ లోపల ఎండోమెట్రియోమాస్ లోపల క్షీణించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఆపరేషన్ అనేది ఎవరికి చేయాలి ఆపరేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే సివియర్ పెయిన్ఫుల్ ఎండోమెట్రియోసిస్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా తగ్గట్లేదు అంటే లాబ్రోస్కోపీ ద్వారా వెళ్ళి మనం ఎండోమెట్రియోటిక్ స్పాట్స్ ఏమైతే ఉన్నామో వాటిని బర్న్ చేసి లే బయోకోయాగులేషన్ ద్వారా ఆ కోయాగులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఒక ఎండోమెట్రియోమా నేను ఇందాక అన్నాను ఓవరీస్లో ఎండోమెట్రియోమా ఏదైతే కలెక్ట్ అవుతుందో ఆ సిస్ట్ అనేది త్రీ సెంటీమీటర్స్ దాకా అయితే మనము జనరల్లీ అయితే సర్జికల్గా మనం ఏం చేయమండి మెడిసిన్స్తోనే కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము బట్ ఇఫ్ ద సిస్ట్ ఈస్ మోర్ దెన్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తున్నాము అంటే మనం ఆ సిస్ట్ అనేది కంప్లీట్లీ సిస్ట్ పొరతో పాటు లాప్రోస్కోపికల్గా తీసేయాలన్నమాట నేను లాప్రోస్కోపీ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే లాప్రోటమీ చేస్తే అడిషన్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ఎండోమెట్రియో ట్రియోసిస్తే మామూలుగా అడిషన్ ఫామ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓపెన్ చేసే సర్జరీస్కి రెండు కలిసి ఎక్కువ అడిషన్స్ ఫామ్ అవడం మూలంగా ఇట్ విల్ టోటల్ డిస్టార్షన్ ఆఫ్ ద అనాటమీ అనేది లోపల జరిగే అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓవరీస్లో ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలి ఎందుకంటే సిస్ట్ వాల్తో పాటు ఎక్కువ ఎండోమెట్రియోమాతో పాటు ఓవరీస్ని తీసేసిన ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అలాగే లూనా అని చెప్పేసి జస్ట్ పెయిన్ డిక్రీస్ చేయడానికి ప్రొసీజర్స్ అని కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఇంక అదర్ దాన్ దిస్ మనం ఈ పేషెంట్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలంటే నాట్ ఎవ్రీ పేషెంట్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ రిక్వైర్స్ ఐవీఎఫ్ అండి ఐవీఎఫ్ కానీ ఇక్సీ కానీ మనం మినిమల్ నుంచి మైల్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనుకున్నాం అనుకోండి వీళ్ళ వీళ్ళు ఎలా వీళ్ళకంటే ఏంటంటే మనము ఓవిలేషన్ ఇండక్షన్ అనే పద్ధతి అంటే ఓ ఓవర్ ఓవరీలోంచి ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేదానికి మనమే మెడికేషన్స్ ద్వారా హెల్ప్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఓవిలేషన్తో పాటు మేల్ ఫ్యాక్టర్ని కూడా చూసుకుని ఓవిలేషన్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఐయుఐ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాన్ని మనం వాళ్ళకి కలిగించవచ్చు ఒకవేళ ఒక త్రీ సైకిల్స్ నుంచి ఫోర్ సైకిల్స్ దాకా ఐయుఐ ఫెయిల్ అయింది అంటే వీళ్ళల్లో ఎక్కువ ఛాన్స్ తీసుకోవడం అనేది అనవసరం ఎందుకంటే ఈ
టైమ్ అనేది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని ఒక ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు అన్ని అర్థమైన ఆశిస్తూ థ్యాంక్ సో మచ్